Гафур Аке, а вот эта вот рыба копченая возле самовара что стоит? Сейчас будем обедать. Что, рыбу любишь, да? Да. Давай сначала лучше чай попьем, Лучше чай. Давайте свежим медом. Свежим медом? Свежим медом. Какие, смотри, у тебя этот есть. Давайте пару шишечек для запаха, для аромата. Давайте вы заваривайте вот чай татарский. Так. Это вот ингринты. Это у нас цветы шиповника. Так, а это? Это душица. Душится. Да. Это что, в чай добавить, да? Да. Так, здесь заварка уже есть, я вижу. Да. Вот столько хватит. Да, да. Ну что, да, слушай, хотел спросить Гафуру, ну уже как бы осень, конец сентября, разве так поздно берут мед? Это специально для вас оставил. Для хороших людей. Спасибо большое, спасибо, дорогой. Давай, качай, попьем чай. Так. Или как, как татары говорят, чай покушаем, да, говорят? Ай да гасей сябис. Кипит, самовар кипит. О, какой аромат, запах, душится. Сразу запах пошел. Запах. Да, вот это да. Хорошо, хорошо пахнет у тебя на пасеке, дорогой друг. Mm. Давай, я с чаем справлюсь, mm. ты мед сделай. Давайте я вам сейчас свежий мед возьму. Хорошо. Вот свежий мед. Супер. Запах меда. Сейчас понюхаю. Подожди, сейчас самовар пахнет, дым пахнет, мед пахнет, рыба пахнет. Столько запахов, у меня здесь уже голова кружится. Салам алейкум ассалям. Будете чай с нами пить? Или хлопот много у хозяйки? Да, гости приехали. Что хотите делать? Чек-чек буду. Спасибо. Это для нас? Да, для вас. Че, Гафур, расскажите, как жизнь? Как настроение? Настроение хорошее, солнечное. Погода солнечная. Настроение как погода. А жизнь как идет? Слава Богу, нормально. Сколько Аллах, лет вам уже? Мне 56. 56. За здоровье будем пить чай. Да. Лесной татарский чай. Лесной. Ну, хочу попробовать мед. Распробовать хочу. Попробовать. Мед. Вот вот так. Вот мед. Вот хороший мед. Вот так. О. И вот все, она не течет уже. Вот угу. и вот так сделаешь, вот она. Гафур, мед такой светлый, почему? У нас здесь... Желтый, не красный. Mm. У нас здесь липом много, это липовый мед. А, -а, -а. Вот. а вот этот... Вот липа. Mm. Вот mm. этот вот хочу баночку спросить. Как, как сюда ты вот тут и соты засунул так? Они же здесь широкие, здесь yeah. узкие. Как там засунул? Mm -hmm. Это вот пчелы сами. Пчелы сами сюда в банку, прямо в банку, без... Ты подставил банку пчелам, и они там сделали соты и набрали туда мед? Да. Ты архимед, слушай. Она вот так вставляется. Пчелы сами заходят и заполняют его медом. Вот видите, здесь они даже прополис обработали. Это прополис? Да, это прополис. Ага, да-да-да, я попробую. Прополис для здоровья полезно. Да, да. Да, попробую чуть-чуть. Супругу как зовут? Аркия. 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 Очень приятно, Аркия Ханум. Меня зовут Салих Ханкишиев. Мы приехали к вам потому, что мы э, работаем над новой книгой о татарской кухне. Очень приятно. То, что вы собрались готовить чах-чак, это нам очень хорошо подходит, потому что чах-чак нам еще пока что никто не готовил. Другие блюда татарские mm -hmm. много готовили, а чах-чак, наверное, это надо было приехать к пасечнику, где хороший свежий мед. Какой мед? Для чах-чака лучше подходит. Скажите, пожалуйста. Я люблю светлый. Да? Да. Мне нравится, когда светлый, когда липовый, вот вкуснее получается. Ну, тогда, тогда бессмерла скажите и начинайте делать. А, я. Спасибо. Гафур, ну расскажи немножко о своих предках. Кто ты, откуда, из какой семьи? Ну, я помню деда своего. Он был... 1870 года рождения. 
Он даже попал в Первую мировую войну. Потом и Вторую мировую войну. Уже... Ведь он уже взрослый был, когда Вторая мировая война началась. Уже 50 лет ему было? Вот когда ему исполнилось 50 лет, его комиссовали. Угу. Он в сорок третьем году мобилизовался. Мой отец рассказывал, как его в армию забрали. Сначала думали, это ненадолго. Равняйсь! Смирно! Направо шагом! Марш! Ади, ади. Потом уже вот как делился, там уже начали приехать похоронки. Все плакали, все женщины плакали. Но мой дед, слава богу, он живой вернулся. Мой отец рассказывал, когда э, дед приехал из войны, это самый его счастливый день был. Дед э, вернулся в деревню, тогда уже все пожили, пожили люди, в деревне только оставались, да. Вот он, его поставили представители совета. Дед мой один умел писать, читать, он на трех языках, там по-арабски, латынски и по-русски он читал. Он, вот э, он сам еще рассказывал, я помню, вот он писал письма, войну, там все документами, которые вот надо было писать все а кому он писал он своим друзьям на фронт писал или как нет вот э, деревни которые женщины оставались они же тогда неграмотными были вот они все подходили к нему он им письма писал там документы оформлять помогал днем в сельсовете работал а вечером дома работал все женщины приезжали к нему попросили там письмо писать Давай, сынок, научимся с тобой писать. Буква О, видишь? Давай ты попробуй так красиво написать. Аккуратно, красиво. Молодец. Вот так. Хорошо. Подожди, сынок, кто-то стучится. Здравствуйте, дядя Багаудин. Как поживаете? Здравствуйте, как сами. Слава Богу. Слава Аллаху, дядя Багаудин, я к вам с просьбой пришла. Нельзя ли написать письмо Каримуле? От него невесточки. Сейчас напишем, Кульжамал. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы, Фатимапа? Как поживаете? Все ли хорошо? Да, все хорошо. Пей пока чай, а мы письмо напишем. Что писать? Дорогой мой муж, у нас все потихонечку, ты как? В этом году корова не отелилась. Как-нибудь справимся, будем брать молоко у соседей. Если удачно перезимуем, к лету отелиться. Лишь бы закончилась война, Каримула, и ты вернулся живым и невредимым. Ты вернешься, и все наладится, Каримула. Дай Бог, чтобы скорее так случилось, чтобы скорее закончилось. Дай время. Бог. Здравствуйте. 
Здравствуйте, Апа. Проходите. Вот, дядя Багаудин. Принесла вам немножко гостинцев. Э, -э, -э ну зачем же ты? У тебя и у самой жизнь нелегкая. Не приноси ничего, накорми детей. В этом году мед удался. Возьми-ка детям гостиниц. Вернется муж, не волнуйся, не болейте. Спасибо. Спасибо. Так и нет ведь от моего сына весточки. Прошу, не откажись. Давай еще одно письмо напишем, пожалуйста. Напишем, не волнуйся, Фатима. Апа. Уже пятое. Напиши, ну здравствуй. Обо мне напиши. Сам напиши уж, дорогой. Как поживаешь, Фатима? Апа? Все по-старому. Каждый божий день ждем окончания войны. Сам понимаешь. Наверное, не может пока написать. Да, жизнь-то нелегкая. Я писать умею. Да, да, и ты научишься так писать. Потом будешь помогать людям письма писать. Спасибо тебе. Спасибо, дорогой. Спасибо, Фатима Апа. Написал, дела описал. Лишь бы вернулись скорее. Спасибо, спасибо, спасибо. У нас э, вот дед хотел, он, э, представьте, всегда, летом работал, у него всегда дом пчелы были. И отец у меня всю жизнь пчеловодом работал. Я с отцом начал в 85-м. Я начал с отцом работать э, после школы, начал работать здесь на пасеке. А потом уже свои фирмы с хозяйства. Молодец. Немножко знаю, конечно, но вы лучше расскажите, как вы делаете. Что кладете на тесто? Тос, песок, чайный сода на лимон, блин, сендер псалам меньше лайра там зенде. Чтобы пузырьки пошли. А я. Ямшак на эти комар басавс. Бухи много берете? Ну, сейчас мало по на инде. Ямшак на глаз или как? На глаз. Делаю я, да. Никто тут на сцене программу да. не готовит, все да. готовят на глаз. Так, на, на глаз, глаз только как да. да. Яйца а. кладете, да? Яйца, да, я сказала. Сколько штук яиц положили сегодня? Пять штук сегодня положила. О, это большой чак-чак будет, пять штук яиц. Ну, у нас семья большая. Еще гости приехали. Только нас еще здесь не хватало. Еще нас там. Еще самое главное, мед, конечно. Это Подождите, потом... мед, мед в тесто положить? Нет, 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 это потом. Как? Еще самое главное, наверное, душу надо положить. Татарскую. У меня жена не татарка, она тоже очень вкусно чах-чах готовит. Ну, ты же душу, наверное, ложит. Знаете, чах-чах – одно из таких татарских блюд, которое разошлось по всему бывшему Советскому Союзу. Чах-чах все знают, во-первых. Во-вторых, в Средней Азии, например, да, возьмите хоть Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Редко какую свадьбу вы найдете, чтобы там чах-чах не стоял, чтобы там такой хворост не стоял. Вы, как на этот хворост вы, как называете? Коштали. Птичий язык? Да, да. птичий язык. Это что за птица с таким большим языком? Это, можно сказать, бараний язык. Барашка язык. Сухбат Шарин был сын. Ну вы тоже расскажите немножко про свою жизнь. Как вы с этим парнем так удачно познакомились? М? Ну как? В одной деревне росли, в одном школе учились, в одной. В одном классе? Нет, он старше меня. Старше? Да. Кто кому первый понравился? Он вам понравился или вы ему? Спросите у него. А? Кто, кто первый бегать стал за кем? Три года. Три года бегал? Да. 
Хорошо сделал, что бегал. Не поленился. Это значит, замесили и чуть-чуть тесто постоит, да? Да, пусть так пахнет немножко, да. Садись чай пить, мед согревает. Сегодня погода такая приятная, курортная погода. Не жарко, не холодно. А вот две ложки меда съел или три? Ты не читал случайно? Нет, не читал. В общем, две или три ложки меда съел, и уже вот чувствую, голова мокрая стала, спатила немножко. Это полезно, вот чай. Лекарством травами, вот чай. Мед. Кирекусом надо. Садитесь, сестра, садитесь. Надо? Вот, садитесь, садитесь. Кирекусом. Вот. Пока тесто стоит. Да. Ну, скажите, пожалуйста, в селе живете, да, э, он фермой занимается, он этим медом занимается. Не скучно вам? Нет. Может быть, в город переехать? Нет, э? нет. А что, деньги есть? Я видел. В деньгах части. Почему вы держитесь за это село? Почему вы хотите оставаться на этой земле? Скажите, пожалуйста. Многие же уезжают, бросают свои дома, все, и одни старики, молодежи нет. У вас ваши дети с вами? Да. Расскажите, в чем секрет? Почему вы держитесь за эту землю? У нас здесь любимая работа, любимая семья. Вот в этом пасеке у меня отец работал всю жизнь. Мне грех будет это бросить. Спасибо тебе за это. Спасибо. Хочу с сотами попробовать. Можно? Пожалуйста. пожалуйста. Как же его взять-то, а? Прям можно руками вот так. Вот так руками? Да, конечно. Вот Он, так. Руки да, сладкие да, будут уже. Да, ничего страшного. Ничего страшного. Как вот как шоколадку. Вот, вот, вот так. Это лучше, чем шоколадка. Ты посмотри. Это же лучше. Ого, это сама природа делает. Красота. Ммм. 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 Это пьет подозрел. Специально к вашему приезду. Ох, а это что такое? Это вот сотовый мед свежий. Значит, ты вот так упаковываешь и продаешь. Вот так упаковываем, да. А ты хитрый. Я думал, ты только для меня это сделал. Эксклюзив. А это оказывается. Кто хочет все купить могут, да? Могут. Ничего себе! Вот это красота! Ящик такой симпатичный, красивый. Что хочешь, скажи мне один Даш. Ладно? Обязательно. Вот оно, настоящее золото Татарстана. Да. Воишка метков Газарипов. Молодец, Гафур. Может быть, такой вопрос неприлично задавать, если чужим людям. По-братски можно, спрошу? Конечно, можно. Нормально зарабатываешь? Жизнью довольный от своего труда? Да. Труд есть, конечно, много. Как пчела работать надо. Но все равно, вот когда такие мед, которые вот такие рамки, видишь, это душа радуется. Скажи, пожалуйста, как ты чувствуешь, жизнь ухудшается или улучшается? Ну, конечно, улучшается. Все возможности, ну, все возможности работать. Частное предпринимательство, христианская фирма с хозяйством можно открывать. Для этого у нас все условия есть. Ну, нам, конечно, повезло. А у, нас, чего? у нас президента хорошие. Вот первый президент Минтопрошай имеет. Сейчас вот Рустам Нургалевич. От Ты чувствуешь, сторон... что заботятся они? Конечно. Заставляют работать? Ну, заставляют работать, это, конечно, не так уж звучит, но есть возможность. Кто умеет, кто умеет работать, все возможности есть у нас. Ну, ты сам лично как считаешь, ты хорошо зарабатываешь, достойно живешь? Но на жизнь хватает, не жалуйся. Да тебе на хорошую жизнь хватает. Ты не прибедняйся. Ай, да, блин, сейчас глянь сыграли. Угощай нас всех всяком. Вы готовьте, я буду фотографировать, ладно? Хамир Яхши был дома? 
Эйе, мне камер яхшы болган, илгергендер камер хазы. Илгергендер түгілді. Илгерді. Айя. Яқшы. Эйе, яқшы, мне емшақына илгерді камер. Хазыр икеге бөліп, шына. Ты сиди, чай пей. Жея біз. О, хозяйка, как быстро режет, как у нее ловко получается, а? Молодец. Масло нагрелось? Да. Так, сейчас. я подойду поближе, сейчас посмотрю. Пос сейчас посмотрим, да. Посмотрим. Сейчас особый запах пойдет. Такой запах бывает только в самом счастливом доме. Когда чах-чах готовят, когда пироги пекут, когда дети ждут какие-то сладости, когда гости приходят, думают, вот сегодня чем будут угощать. Такой беленький чах-чах вы делаете? Нет, мне немножко золотистый надо. Для проверки, да, да? Да, это для проверки только пока. Хорошо. Немножко подождем. Я вот этот проверочный один попробую. А что? Плюс они такие у меня получились. Чуть-чуть, по-моему, да, чуть-чуть горячее надо масло, да? Да, немножко подождем. Ах я, сестра, вот некоторые делают чак-чак длинненький, как вы. Некоторые делают такой, как горошком. Да. Некоторые чуть крупнее делают, некоторые чуть мельче делают. Почему все одинаково не делают? Кто как привык, наверное. Кому как удобнее. У разной семьи разные обычаи. А меня уж так научили. Мама, бабушка. Вот. Ну и хорошо. Вот попробуем, как вас научили мама и бабушка. Слушайте, но ну я уже чувствую по запаху, да, что уже пожалуйста, хорошо жарится. Да, да, уже да, все, да. давайте, начинать. Начинаем. Хватит проверять. Да. О. А, а то темнеет уже. Понимаете, тесто, попадая в масло, должно распухнуть. Вот как пенопласт такое большое стать, да? Пористое стать. И чем больше тесто надувается, тем больше меда оно потом способно на себя принять. Тем вкуснее будет чак-чак. Ну, дальше все уже зависит от меда. Все, это уже хорошее. Вот, вот золотистый немножко. О, и слышите, каким звуком упал? Да. Бросили его в сито, друшлаг, и тесто аж звенит. Вот красота. Ох, какая красота. Все, я буду фотографировать. Еще стеснялась, говорит, я не такая мастерица. Вот такая Но... мастерица, молодец. Вот золотистый уже больше не надо. Красиво. Какие-то 30 секунд, да? Да, да. Архия Рахмат. Давайте. Так, жарится, готовим тут. Гафур. Да, да. Один разговор есть. Вот если правду сказать, я плов лучше себе готовлю. Но все равно люблю, когда кто-нибудь другой приготовит. Когда кто-нибудь другой приготовит, у меня аппетит лучше. Твоя жена очень красивый чах-чах делает. Спасибо. Вот я. Тесто фотографирую, да, тесто. Человека надо фотографировать. Вот женщин надо фотографировать. Вот где красота. Давай. Ах, я чуть-чуть потом поднимите, ладно? На, на, на шумовке так поднимите, Шумовка? когда тесто а, сейчас пойдет. Чтобы вот было так, видно. Да? да, и мне покажите. Mm. Чтобы не было. Вот, во, во, вот так. Улыбаемся. Красиво. Очень красиво. Талант, сила, молодость и красота. Еще у вас какие этот деревня остались? Плейс Крайн. Ой, еще много. Плейс Крайн. Еще только начали работу mm. над книгой. Еще mm. надо собрать примерно 100 блюд. И я точно знаю, что еще, еще столько же останется. Mm. Уху Уху татарская делать. кухня очень богатая. Да. Вы еще уху хотели варить, да? Будем уху делать. Чак-чак. Все виды буду делать. 
Эчпачмак тоже mm. уже вот э, будем тоже самое мало 3-4 вида делать. Mm. Потому что одна женщина делает с ливером, mm. кто-то мясной делает, mm. кто да, делает да, с гусевом. Всем, да, да, да. Да. Кто делает с тыквой. Mm. Слышишь? Да, да, да. Архия, теперь просто вот медом зальем, да, и все? А? Нет, делаем это. Сироп? Сироп делаем, да. С сахарным песком и с медом. Хорошо. Да, делаем сахарный песок. Где-то, наверное, 150 грамм сахара положили примерно. Ну, где-то, да, 200 или, ну, стакан, может быть. И где-то 300 грамм меда. Угу. Сколько сказали? 300? Ну, да. Ого. Ну, 200, если 200. А если бывает вот такой э, старый засахаренный мед уже, такой нельзя? Можно, можно. Да, Но нам... сахар все равно нужно добавлять? Да, а то не клейка будет. Надо. Должно стать как одно целое, да? Да, да, да. Сироп должен стать чего одно очень, целое. Должен стать э, насколько горячий? Э, ну вот прозрачный должен стать или вот так пойдет? Чтобы крупинки сахара не почувствовались. Хорошо. Вот какой должен получиться сироп, да? Ну, Интересно. Вот так мы проверяем, это готово или нет. Каплю сделаем. Вот. Ну, там. И? Вот, а как шарик? Он как, как шарик да, должен получиться. Да, как клей, да. Вот. Не, не липнет вот. А если, а если не, не получился как шарик, а мягкий шарик? Да, мягкий. Мягкий ну, шарик. Ну, как клей. Как угу. клей да? А если не получился так, то что? Ну, немножко варить надо. Еще Просто, дольше да, поварить. Да, да. То есть опускаем в холодную воду, да. и он не превращается в кристалл. Это мягкий отдельный шарик, который легко катается в руках. Да. Вот каким должен получиться сироп в результате смешивания сахара, абсолютно натурального меда и правильного подборки температуры, да? правильное время отваривания. Я точно знаю, меня многие люди бы спрашивают, да. сколько минут надо варить. Да. Нет. Надо да. варить, пока вот такой да. шарик пока не получится. Шарик не да. получится да. 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 Сделаем что-то. Давайте, да. конечно, а да. что? что? Кого уже, кого да. уже мы будем ждать? Да. Ты есть хозяйка. Ну, хозяйка. Быстренько, быстренько наливаем вот. сиропом. Ох, какой запах пошел! И немедленно перемешать. У меня больше было там это. Не жалко мне. Сироп. Просто я много если, положила. Если немножко лишний сироп остался, его же можно использовать еще раз? Да? Можно, ну, конечно. Для чах -чах. Но можно. И лучше побольше кладем. Вкуснее будет. Хорошо. Больше мед мед же свой. А, экономить не приходится. Да, да. Сейчас формочку делаем. Тарелку. Сейчас ручки опускаем в холодную воду, немножко отмочим и делаем формочку. Чуть спрессовываете, да, руками? Да, трампуем немножко, ну, слегка. Влажными руками, да? Да, влажными. Кафур. Мы такую-то большую тарелку чак-чак с тобой вдвоем не скушаем. Давай позовем. Позовем гостей. Давай позовем хороших людей, которые помогли оживить наши воспоминания. Твои воспоминания о дедушке, пусть будет ему светлая память, об отце, 
о прошедших днях, о трудностях, которые пережил наш народ. И будем пить чай с надеждой на самое хорошее будущее. Спасибо вам, Архиаханов. Пожалуйста. По-азербайджански скажу, чок салон. По-узбекски скажу, коп ката зор рахмат сизге. Ну, зор рахмат уже татар сяда инде. Биг зор рахмат. Зор рахмат, татар сяда зор рахмат. Чай кипит, самовар кипит. Позовем гостей. Мед свежий здесь. Чак-чак готов. Чак-чак готов. Позовем гостей. Подходит к концу счастливый день, который мы провели вместе с замечательными людьми, которые помогли нам научиться готовить чах-чах, рассказали о том, с каким трудом люди добывают мед. И я хотел поблагодарить актеров, которые приняли участие в нашем маленьком фильме. Глава Малоязгинского сельского поселения Хисам Расим Зуфарович. Слава нашим героям! Гульнара Гатаулина, художественный руководитель сельского Малоязгинского клуба. Вечная память нашим дедушкам и бабушкам. Меня зовут Илмал. Я когда вырасту, как папа буду. Молодец! Молодец, Аглом! Иди сюда, будем чай пить. Давайте! Разрезайте ваш чах-чак, будем чай пить. На самом деле не разрезайте. Не очень фотографировать надо. Счастье кулинара. Знаете, почему я так назвал эту книгу? Дело в том, что я стал счастливым человеком только тогда, когда начал заниматься исключительно кулинарией, моим любимым делом. А как же я стал кулинаром? Эта книга во многом автобиографическая. Только и биографию свою я рассказываю не когда родился, где крестился и так далее. Я рассказываю в этой книге, что я любил кушать в детстве, что для меня готовила мама, бабушка, другие родственники. Например, что готовили при моем рождении. Вот будет смеяться, готовили не плов, готовили пельмени в день, когда я родился. То, что я, как уже говорил, очень любил в детстве. То, что мы с супругой стали готовить, когда создали семью. И вот вся история нашей семьи рассказана через вот эти блюда, которые мы готовили вместе. Баварские сосиски. Ждали вы от меня такого блюда? Вот, например, салат по-уйгурски из требухи. Этому салату я научился уже, когда вполне осознанно занимался кулинарией. Картофельный салат, но не обычный, как все готовят, а уникальный, с особым вкусом. Маринованные баклажаны. Знаете, надо вот один раз взяться, замариновать и очень долго радовать. Как приготовить там малосольные огурцы, соленые огурцы, как приготовить бочковые помидоры соленые, как законсервировать помидорчики и огурчики. Одним словом, здесь рассказано, рассказано о блюдах на все случаи жизни. Корейские, узбекские, русские, вот даже испанская, пожалуйста, гаспач. Здесь масса блюд со всего мира, все то, что помогает нам, я имею в виду нашей семье, жить очень вкусно и счастливо. Я от всей души желаю такого же счастья всем хорошим людям. Мороженое. А как не побаловать внуков мороженым? Знаете, как они любят мороженое? О, куличи. Одним словом, эту книгу, по моему мнению, должна иметь... Каждая хорошая семья, увлекающаяся кулинарией. Купить эту книгу можно только в моем интернет-магазине stalik.ru. Она не продается ни в каких других интернет-магазинах, не продается на маркетплейсах. Stalik.ru вам помогут 
выбрать из другие книги в подарок вашим друзьям. Если вы купите две книги, либо три книги, там постоянно проходят какие-то акции, скидки, то одну книгу вы можете получить даже бесплатно. Одним словом, обращайтесь на сайт, звоните, пишите. Мы будем вам очень рады.